రే తను నటించడానికి కాదు నర్సు పనికి రమ్మంటోంది నువ్వు నర్సుగా నటించి ఛాన్సే సంపాదించలేకపోయా ఉద్యోగం ఎలా సంపాదిస్తావరా అవును బా నర్స్ ఉద్యోగం ఈజీ కాదబ్బా సూది పడవాలి కట్లు వేయాలి కుట్లు కుట్టాలి చీటి రాసి వాళ్ళ మందులు ఇవ్వాలి మాతలు ఇవ్వాలి ఎవరైనా పోతే ఆడి పెళ్లానికి ఫోన్ చేసి ఇవ్వాలి నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు గ్యాప్ ఇవ్వాలి ఏం అర్థం కావట్లేదు నర్సు ఉద్యోగంలో ఇంత ఉంది నువ్వు తేలిగ్గా వెళ్ళిపోతానంటా నేనే పనిచేస్తానంటాం లేదే పనిచేస్తున్నట్టు నటిస్తానే అంటున్నా నటించి ఏం పీకుతావు తనకి ఎంగేజ్ అయిందిగా కానీ ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదుగా అందులో నువ్వు అరేంజ్ మ్యారేజ్ అంట ఏంటి ఒకసారి వాడిని చూసి ఓకే చెప్పుంటుందా వాడి పేరు కూడా తన మనసులో ఇంకా నాటుకుని ఉండదు ఈ రోడ్ సైడ్ షాపుల్లో ఎవరి కోసం వేసిన దోశ అదృష్టం ఉంటే మన ప్లేట్ లో వచ్చి పడదు ఇది కూడా నాకు నమ్మకం ఉంది మరెందుకు నర్సుగా వెళ్ళడం ఇలాగే వెళ్ళి పడేస్తే పోలా ఓ పడేచ్చు మా ఎంగేజ్మెంట్ అయిన అమ్మాయి వెళ్ళి లవ్ చేస్తానని చెప్తే చెప్పుతో కొట్టుద్ది రే నేను ముందు నర్సు గడ్డప్పులో వెళ్ళి తన మనసులో ఏముందో తెలుసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ పెళ్లిలో తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలి సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నర్సు గడ్డప్పులో వెళ్ళి తనకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను ఎస్కేలో వెళ్ళి తనకు ప్రపోజ్ చేస్తాను నా ప్రాబ్లం తను దొరకలేదనేరా నేను తను ఈజీగా నా మనసు నుంచి తీసేయచ్చని అనుకున్నాను కానీ అతను లవ్ అని ఒక్క మాట అనగానే ఊపిరి ఆడకుండా అలా నిలబడిపోయాను చూడు అప్పుడే రా నాకు అంత అర్థమైంది తను దక్కితే నాకు అన్ని దక్కినట్టేరా సరేరా స్వామి మేము చెప్పినవన్నీ వదిలేయి నువ్వు చెప్పు నీ మనస్సాక్షిని అడిగి చెప్పు నువ్వు చేసే తప్ప నీకే అనిపించట్లా రే అంతా అయిపోయిందని దూరంగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా నేనెందుకు మళ్ళీ తను కలవాలి తనెందుకు నాతో మాట్లాడాలి అయితే మా ఇద్దరి మధ్య ఏదో ఉన్నట్టేగా అది తప్పో రైటో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన లాస్ట్ ఛాన్స్ అనుకుంటాను నాకు తను కావాలి ఇది క్రైమ్ బుక్ అయితే లైఫే నాశనం అవుతుంది రే లవ్ చేసిన అమ్మాయిని దక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ఆ అమ్మాయి దక్కలేదని బాధపడడానికి అర్హతే లేని వాడు ఏమైనా సరే నేనెంతకైనా తెగిస్తాను అక్కడ వెయిట్ చేయండి ఆవిడ డీన్తో రౌండ్స్ వెళ్లారు సైకిల్ మీద ఏంటి ముసలి అలా చూస్తుంది దీంతో చెప్పాను మీ గురించి ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది నేనే పిలుస్తాను ఏమండి లైఫ్ లో ఇంకో ఛాన్స్ ఇచ్చారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి పర్లేదు సిస్టర్ అవును ఆ రోజు కంటే మీరు ఈ రోజు ఇంకా అందంగా ఉన్నారు మేకప్ మహిమ పాపకి డైలీ నాలుగు ఇంజక్షన్లు చేయకపోతే మంత్ ఎండ్ ఆపరేషన్ చేయడం కష్టం హలో డోంట్ వరీ విల్ టేక్ కేర్ కావ్య ఎస్ డాక్టర్ పాపకి ఎక్కువగా ఫిట్స్ వస్తుంది ఫోర్స్ చేసి ఇంజక్షన్ చేయకండి ఓకే ఓకే యూఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్ డాక్టర్ ఇవిడే అన్నర్స్ కష్టపడి చదివి పాస్ అయ్యాను సార్ ప్రామిస్ గుడ్ గుడ్ నువ్వు బాగా చదువుకున్న ఇంటెలిజెంట్ అమ్మాయిలా ఉన్నావు అమ్మాయిలా ఉన్నారా సార్ ఎస్ ఆశం ఉద్యోగ ప్రాక్టికల్ గా చూద్దామా ఎవడికి చూస్తాడు ఏంటో త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ కిడ్ డస్ గాట్ ఎపిల్ హౌ వుడ్ యూ హ్యాండిల్ హిమ్ మళ్ళీ మొదలెట్టాడు వీడిని నాకు ఇంకో పేరు ఇంకో మొహం ఉంది నేను లవ్ చేసే అమ్మాయి ఇక్కడే ఉంది తను లైన్ లో పెట్టి పెళ్లి చేసుకోవాలి అందుకు మీ హెల్ప్ కావాలి డాక్టర్ సార్ మీరు చదువుకున్నారో అర్థం చేసుకుంటారు మీ వల్ల నాకు హెల్ప్ చేయడం వీరు పడుతుందా వీరు పడదా మిమిక్రీ సార్ ఈ టైప్ లో మిమిక్రీ చేసి 
ఆ బిడ్డని ఎంటర్టైన్ చేస్తాను సార్ ఇప్పుడు ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి ఇచ్చేద్దాం ఇంకేంటి లవ్ అంటే చాలా ఇష్టమా ఏ ఏం లేదు సినిమాను చాలా ఇష్టపడి చూసారుగా అందుకే అడిగాను నవ్వుతున్నారు అంటే తప్పకుండా లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుంటారు అందుకు అసలు ఛాన్సే లేదు నువ్వు ఈరోజు అయిపోయావరా ఎవరంటే వీడు కార్టూన్ లో వచ్చి ముళ్ళ పొందులాగే ఉన్నాడు అయ్యో వంట పని చేసుకోబోయే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కొడుక ఊరికే అందాను సారీ డాక్టర్ ఇంకెప్పుడు నిజం చెప్పను వస్తున్నా ఏమండి లవ్ లవ్ ఏం కాదు అయితే ఓకే నేలో డాక్టర్ గా ఉన్నాడు అమ్మా నాన్నకు నచ్చాడు ఓకే అన్నాను ఏంటి అమ్మా నాన్నకు నచ్చాడా మ్యారేజా దొరికేవే వస్తున్నా వాడి ఫోటో చూపించండి వాడి ఫోటో చూపించండి చెప్తాను ఏమండి మీ రేంజ్ ఏంటి మీ స్టైల్ ఏంటి వీడి మొహం వాళ్ళకని చూసారా వీటికి నేనే ఓకే చెప్పను మీరు ఎలా చెప్పారండి ఇలా చూడండి మీకు డాక్టర్ ఎవడు సెట్ అవడు మీకు యాక్టర్ సెట్ అవుతాడు యాక్టర్ అంటే హీరోలా ఉండే ఒకడే సెట్ అవుతాడని చెప్పొచ్చాను ఏ వీడికి ఎంత తక్కువ వీడు కూడా హైట్ గా వెయిట్ గా హీరోలాగే ఉన్నాడుగా వీడు ఎలా చూసినా సెట్ అవడు మీకు దయచేసి వీడిని రిజెక్ట్ చేసేయండి మీ గురించి సరిగ్గా తెలియకుండా ఫోటో చూపించటం నాతే తప్పు సిస్టర్ చివరి సార్ గా ఆడుతున్నాను వీడికి నాకు సెట్ అవుతుందా నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా కావాలంటే నీ చెయ్యి గిల్లి గిల్లి చెప్తా పాడు బాగో లేడు ఈజ్ వెరీ వెరీ నీచం ఈ అమ్మాయిని కంట్రోల్ చేయడమే కష్టం కానీ కన్ఫ్యూజ్ చేయడం భలే ఈజీ బంగారం హలో నాకు తెలియాలి వాడికి ఏం తక్కువ అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంటే ఆరో సరే ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నావు నాకు నచ్చాడు నీకు నచ్చకపోతే చెప్పు నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఓకే 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 చేద్దాం ఇదేం బాగోలేదు ఉప్మా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారా ఫోన్ మాట్లాడొచ్చేస్తాను తినేటప్పుడు లే చెడకూడదు ఇక్కడే కూర్చుని మాట్లాడరా లేదమ్మా ఈ ఒక్క ఫోన్ మాట్లాడొచ్చేస్తా ఇక్కడే కూర్చుని మాట్లాడనా వాడు బాగున్నాడు నాకు విషయం తెలుసు సిస్టర్ ఆయన అడుగుతున్నాను వాడు ఎలా ఉన్నాడు వాడు పెళ్లి కొడుకు కోసం పెట్టిన డెమో పీస్ లా ఉన్నాడు మీకు రెమో లాంటి ఒక పీస్ సెట్ అవుతాడు ఐ మీన్ నాలా అందంగా తయారుగా ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు టీ తాగుతారు కదా అని నీకు అసలు పని తెలుసా తెలియదా నువ్వు వచ్చినప్పటి నుంచి నేను చూస్తూనే ఉన్నాను మేకప్ వేసుకుని తిప్పుకుంటూ అటు ఇటు తిరుగుతున్నావు యాక్ట్ చేస్తున్నావా నువ్వు పని చేస్తున్నట్టు యాక్ట్ చేస్తున్నావా అవును నేనిప్పుడు నీ పని తనం చూడాలి ఆ మూడో నెంబర్ పేషెంట్ ని చెక్ చేయి చెప్పింది చెయ్యి ఈ ముసలి దానికి బాగా ఎక్కువైంది
ఎంత కష్టమో మధ్యలో ఈ వీక్ ఒకటి నాకు తెలుసు మా పేరెంట్స్ కి తెలుసు నాకు ఎవరు సెట్ అవుతారో ఎవరు బాగుంటారో మీరు మీ పని మాత్రం చూసుకోండి చాలు ఏదో ఒకటి మిస్ అయినట్టుంది ఎందుకని వాడు మీకు నచ్చలేదు మీకు ఎందుకని వాడు నచ్చాడు ఎందుకంటే స్మార్ట్ గా ఉన్నాడు బాగా చదువుకున్నాడు డాక్టర్ వెల్ సెటిల్ ఫ్యామిలీ అన్నిటికంటే మించి మా పేరెంట్స్ కి వాడు బాగా నచ్చాడు ఇంకేం కావాలి ఏంటి డాక్టర్ అమ్మానికి నచ్చాడు అవుతూడికి నచ్చాడని ఇంకా సావిత్రి కాలంలోనే ఉన్నారు సమంత కాలానికి రండి డాక్టర్ అరేంజర్ మ్యారేజ్ ని అందం లేని వాళ్ళు తెలివి తక్కువ వాళ్ళే చేసుకుంటారు మీకేంటి అందం లేదా లేక తెలివి లేదా కష్టపడి చదివి డాక్టర్ అయ్యారు సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకోలేరా స్టూపిడ్ గా ఇప్పుడు ఏమంటారేంటి పెళ్ళంటే ఇద్దరు ఉంగరాలు మార్చుకోవడం కాదు ఇద్దరు మనసులు మార్చుకోడు అది మీకు జరగను లేదు జరగదు కూడా కొంచెం వెయిట్ చేయండి మీకంటూ ఒకడు వస్తాడు వాణ్ణి లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకోండి చూడండి బీకామ్ చదివే అమ్మాయి ఇరవై ఏళ్ళుంటాయి మొహం మీద యాసిడ్ పోసాడు ఎందుకో తెలుసా మీకు తన అబ్బాయిని లవ్ చేయటం కుదరదు అన్నందుకు ఈ మొహం చూసాక ప్రేమించుంటాడు ఇదే మొహం మీద యాసిడ్ పోయడానికి వాడికి మనసలా వచ్చిందో ఎందుకు అరేంజ్ మ్యారేజ్ అని అడిగారు కదా అబ్బాయిలకి లవ్ అంటే కేవలం ఇంతే దీనికోసం మాత్రమే లవ్ ఇస్ టోటలీ లాస్ట్ ఇప్పుడు దానికే దీనికి ఏదో ఉద్యోగం లేదు అన్నారు సాయం చేశాను దాంతో అయిపోయింది అంతకు మించి నా పర్సనల్ లైఫ్ లో తల దూర్చారో నేను డల్గా ఉన్నప్పుడు మా మమ్మీ ఇలానే చేస్తుంది తగ్గిపోతుంది నీకు తగ్గిపోతుంది 